Also ich weiß nicht, wie es bei deinem Texture Pack ist. Welches benutzt du denn gerade? Ich hatte gerade das Birkenholz. Okay. Ja. Genau. Ja. Ja. Klar. Hm. Äh, ja. <lacht> ja. 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 Genau. <lacht> Ganz genau so. Ich brauche mal auch einen Button für die Tür. Ich denke, so Eisentüren sehen auch eigentlich gar nicht mehr so schlecht aus bei diesen Häusern. Kann man hier die Türen öffnen. Und hier mache ich dann Druckplatten hin. Pressure Plates natürlich aus Stein. So. Sag mal, was sagst denn du zu dem neuen YouTube-Hype Cube World? Äh, was heißt, es ist ein Hype? Also, ähm, wie soll ich das sagen? Was sage ich zu Cubefeld? Also Cubefeld verfolge ich persönlich schon ziemlich lange. Ähm, und ich, ich habe mich schon immer irgendwie so auch stark dafür interessiert, nur den Hype. Äh, ich kann man natürlich verstehen, das ist ein Spiel, das hat ähnliche Voraussetzungen, so bekannt zu werden wie Minecraft. Ja. Beziehungsweise es ist auch schon jetzt wirklich unglaublich bekannt. Ähm, was ich persönlich ein bisschen schade finde, ist, dass dieser Hype halt äh, größtenteils dadurch besteht, dass äh, halt viele jetzt irgendwie ein Spiel wittern, mhm. was äh, ja halt wahrscheinlich irgendwann mal sehr bekannt wird und ähm, sich das halt ganz schnell holen und ganz schnell kaufen und, und ganz schnell Videos davon machen, ohne dass sie es jetzt vielleicht unbedingt vorher äh, verfolgt haben. Was mich zum Beispiel sehr geärgert, äh, sehr geärgert hat, ist, dass der Shop einfach tagelang down war, weil wirklich irgendwie so viel Aufmerksamkeit äh, auf dieses Spiel gelenkt wurde und sich das wirklich jeder geholt hat, selbst der das vorher nicht kannte und einfach gehört hat, ja, Cube World ist cool, das musst du dir holen. Ähm, ja, das hat mich persönlich auch schon ein bisschen geärgert. Okay. Weil, ja, es ist halt blöd, wenn man lange auf ein Release bzw. auf eine Open Alpha von Cube World wartet und dann passiert sowas. Das stimmt, ja, ich wollte es mir ein wenig schade Ich wollte es mir ja auch holen. Aber konnte es dann eben auch nicht, weil die Seite down war. Also mittlerweile wurden die Probleme ja weitestgehend gefixt. Aber ja, wie gesagt, ich, ich finde es schade, aber generell Cube World, finde ich, ist ein schönes Spiel. Und dementsprechend kann man da den Hype, denke ich, auch nachvollziehen. Weil ja, es, es ist ein gutes Spiel, wobei momentan, was ich nicht verstehen kann, ist, äh, dass... Ähm, da Leute das Ganze schon wirklich exzessiv Let's Playen. Momentan besteht das Ganze nur aus Leveln. Ich mache zwar selbst auch ein Let's Play Together von Cube World, mhm. aber unser Plan ist es spätestens, wenn wir irgendwie ein Level haben, wo man jetzt wirklich keine großartigen Herausforderungen hat, einfach nochmal das Ganze pausieren, mhm. bis halt wieder neue Updates kommen und das zum Beispiel in die Beta kommt, weil momentan ist ja noch nicht wirklich unglaublich viel Inhalt davon freigeschaltet, mhm. sondern erst so elementare Dinge wie eben das Leveln oder das Shop-System. Okay. Später kommen ja vor allem so Sachen wie Quests. Es gibt zwar jetzt auch schon Quests, aber die sind momentan noch nicht ganz so groß. Okay. Also würdest du sagen, es lohnt sich momentan schon, das Spiel zu kaufen? Ähm, Oder würdest du sagen, ja, also, noch ein bisschen warten? Also ich denke, das, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Also ähm, jetzt vom Spiel her lohnt es sich, denke ich, schon. Mhm. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der Entwickler da auch sein Wort verspricht und das Spiel auch wirklich immer weiterentwickelt und dass halt Updates auch kostenlos bleiben werden. Ich meine, es, es gibt ja so ein graues Schaf, was halt sowas versprochen, oder ein schwarzes Schaf. Worsi, das, das, das äh, ich, ich könnte mich da ärgern, dass ich damals echt das Spiel in der Alpha gekauft hatte. Das ist, okay. ja. ähm, Ich weiß nicht, falls du Worsi kennst, okay. heißt jetzt mittlerweile Infestation. Nee, leider nicht. Das ist einfach, es ist ein Zombie-Survival-Shooter. Okay. Ähnlich wie Worsi und es ist einfach. Ah, es, dieses Spiel ist so schlecht. Okay. Gut, ähm, ja. Es, es ist einfach grottenschlecht und der Entwickler hat praktisch jedes Versprechen, was er irgendwie gegeben hat, bezüglich. Nein, es wird keinen Shop geben, in dem man sich Vorteile kaufen kann. Und so, ach, ja, nichts wurde davon gehalten und es ist einfach mittlerweile eines der dreckigsten Spiele und verbacksten Spiele überhaupt. Okay. Äh, ja. Also Gut. ich muss. Jedenfalls. Rede ja. erstmal weiter. Okay, also, also ja, vom Spiel her selbst würde ich sagen, es lohnt sich. Also einfach nur, weil es Cube World ist, aber jetzt momentan von dem, was man da drin spielen kann, also vom Spielinhalt selbst würde ich sagen, es lohnt sich noch nicht. Okay. Das ist schon mal gut zu wissen. Dann werde ich es jetzt nämlich auch erstmal bleiben lassen. Ich wollte es mir nämlich auch holen, aber. Ich komme nicht rein. Jedes, ich kriege die immer die Tür vor der Nase zu. Dann machst du doch einfach kaputt. Okay. <lacht> Einfach kaputt machen und weg ich ist das Problem. Und, ich und Knöpfe, wir werden nie Freunde. Ups, falsch rum. 
Ah, da, 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 da. Ich mach's erstmal nicht. Ich komme sonst nicht mehr raus. Okay. <lacht> so. Ja, ich habe mir ja auch mal so ein Spiel gekauft. Das war bei Steam im Angebot. Das heißt Anna. Und das kenne ich jetzt persönlich ist nicht. So ein Click and Point Adventure. Ähm, nachdem ich ja Sherlock Holmes mache als Click and Point Adventure. Und da habe ich mir gedacht, so ja, probierst du einfach nochmal eins. Und wirklich die drei oder vier Euro, die waren so für den Hintern. Weil erstens, wenn du <lacht> das Spiel spielst, du kapierst gar nicht, was da drin, was die jetzt überhaupt von dir wollen. Dann musst du eine Tür öffnen und weißt nicht, wie du die Tür öffnen musst. Dann kommst du, wenn du es weißt, wie du da reinkommst, kommst du in die Tür nicht rein, weil dir wieder irgendwas fehlt, das du aber so gar nicht bekommst. Okay. Ja, deshalb, ähm, ich weiß nicht, ich werde es in meinem Steam-Account drin lassen, aber auch nur als Spielleiche. Ist schade, ich habe mir heute auch ein neues Spiel gekauft. Vom Summer ja, Sale. Äh, das macht mich bald noch arm. <lacht> ja, ich, ich denke, das wird viele Leute bald noch arm machen. Ja. Also, es ist generell auch bei mir so, ich kaufe mir wirklich immer wieder mehr Spiele, als ich überhaupt spiele. Da gibt es da mal äh, Midnight Week Reduzierung, dann gibt es da mal wieder eine Reduzierung und dann siehst du irgendwelche tollen Spiele und du kaufst die dir einfach und ich, ich habe wirklich mittlerweile so viele Spiele in meinem Steam-Account, von denen ich teilweise wirklich noch nicht einmal gestartet hatte, okay. weil ich einfach nicht dazu gekommen bin. Aber ich, ich denke mir das so, sollte ich wirklich irgendwann einmal Zeit haben, wirklich richtig viel Zeit, dann kann ich mal so richtig schön den Zockertraum durchleben lassen und äh, ja, mal, mal so eine Woche always on, always PC. Okay. Und die ganzen Spiele da durchspielen, also ja. Das ist nicht schlecht, ja. Was habe ich mir jetzt gekauft? System Shock 2 habe ich mir geholt. Okay. Ähm, dann, wie heißt denn das andere? Ah, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Tja, schäm dich. Oh Gott, ich kaufe mir Spiele und weiß nicht mal mehr, wie die heißen. Du solltest dich wirklich schämen, also das geht überhaupt gar nicht. Okay. Also, also ich bitte dich, wie, wie kann man sowas nur tun? Ja, ich schäme mich schon. Wahrscheinlich nicht genug. Nein. Ich habe gerade keine Ecke frei. <lacht> Sonst würde ich mich keine in die Ecke was? stellen. <lacht> Ach so, ja, ja, genau. Ja. Aber mir fällt jetzt wirklich nicht ja. ein, wie das Spiel heißt. Äh, das ist schlecht. Warte, ich gucke. Ich gucke. Ach, Deus Ex heißt das. Deus Ex Revolution. Ja, genau. Ja, das, das habe ich heute auf der Arbeit gesehen. Leider konnte ich es mir nicht kaufen. Ja. Weil Arbeit und so. Ähm, war, war ich ein bisschen verärgert, weil das war echt extrem günstig. Zwei oder drei Euro. Ja, ich glaube 2,89. Ja, ich, ich könnte mich ärgern. Wie, wie ja. heißt es jetzt, das Spiel? Deus Ex Human Revolution. Okay. Weiß ich nämlich auch. Oh, da, da, da. Das richtig ausgesprochen wird hier. Also es kann auch gut sein, dass ich es falsch ausspreche. Also um Gottes Willen, meine Englisch-Aussprachfähigkeiten, die sind echt unter aller Kanone. Da, da sollte man sich nicht drauf verlassen. Ehrlich nicht. Also, ähm, <lacht> nee. Baust du da ein Töpfchen hin? Ja, ja, ich sag, da, das wird ein Töpfchen. Ich, ich brauche so eine, ähm, wie heißen die Teile, diese, diese, ähm, genau, Trittplatten oder, wie Druck heißen die? Platten? Druck, nee, nee, nicht Druckplatten, diese Aufklappteile da. Du, 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 du weißt schon, ich was weiß, ich meine, was oder? Du meinst, ja. okay. Ich, ich suche die mich auch gerade und ich finde die gar nicht. Wo sind die denn? Äh, Guckschuh habe ich. Mein Gott. Äh, Leg's mir mal hin. Ey, das kannst du gar nicht da drauf machen. Schmeiß es mal auf den Boden, bitte. Schmeiß es mal auf den Boden. Schmeiß es. Danke. <lacht> Hetz so. mich nicht. Ähm, ich kann das mal. unter Druck nicht. So einfach geht das. Das. Aber, ja, ich wollte gerade sagen, die Spülung fehlt. Ja, genau. So, ähm, wir brauchen jetzt auch noch so eine Art, ähm, äh, wie, wie soll ich das sagen? Hm. Äh, wie sage ich das denn jetzt am besten? Wir brauchen eine Klobürste und einen äh, Klopapierhalter. Ja. Ich bin gerade am überlegen, wie man das am besten hinbekommt. Das Problem ist, der Zaun bleibt ja nur alleine so stehen, wenn er irgendwo in der Mitte steht, weil dann könnte man das hier so... Nee, das, das ist doof. Ich glaube, wir lassen das mit dem Klopapierhalter. Ja. Äh, machen wir doch lieber irgendwie... Also, also mir gefällt generell das Bad irgendwie noch nicht. 
Ich weiß nicht, das sieht so, so eingepfecht aus. Also hier brauchen wir auf jeden Fall eine Spüle. Dafür würde ich sagen, nehmen wir Marmor. Ja. Oder nee, es heißt Quarz, ne? Ähm, es gibt Quarz. Glaub... Genau, genau, es heißt Quarz. Ja, da gibt es nochmal hm. so einen Stein. Was ist denn das für einer? Ach, das Ach, ist Endstein, ich... okay. Endstone. Ja, nee, boah, Endstone finde ich gar nicht mal so schön. Also es gibt manche Texture Picks, da sieht das schön aus, aber ja. hier finde ich jetzt nicht unbedingt. Hier könnte man so eine Art äh, ja, Spülbecken machen. Also wenn man sich das jetzt so vorstellt, ich weiß nicht. Stell dir einfach vor, das ist ein Spülbecken. Okay. Fertig. Ich stell's mir vor. Dann machen wir hier noch. <lacht> 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 ähm, dann könnten wir eigentlich hier auch noch so eine Art Regal machen. Eigentlich. Äh. Vielleicht hier so, so, so zwei Regale. Keine Ahnung. <lacht> es, es, es ist nur das Pass, das muss nicht perfekt sein. Äh, man kann sich's vorstellen, ja, oder? Man kann sich okay. vorstellen. Das, ähm, ja, die Frage ist, wie machen wir das mit der Tür? Ich glaube, ich mache die Tür hier hin. Das ist hier an der Stelle zu. Was wir eigentlich auch bräuchten, wäre eine Art Lüftungsgitter. Lüftungsgitter, falls es stinkt. <lacht> Klar. <lacht> Das wird natürlich nicht nach draußen gelüftet, das wird am besten hier in das. hier die Wohnung reingelüftet, eigentlich. Ja, da hast du ja das, das Fenster. Nicht, das ich, ähm, wenn ich. Ich denke, dass, das kann man mit Iron Bars gut umsetzen. Okay. So, wenn man hier und hier. Genau. Ach, das sieht doch. Nee, irgendwie nicht, ne? Nee, das zieht ja dann alles in die Hütte. Du musst es nach außen machen. Und hier scheiße. Äh, nee, das, das ist normal. Das, das ist eine Berghütte. Da zieht alles in die Hütte. <lacht> das ist so. So haben die Menschen früher gelebt. Also wirklich. Ich dachte, du kennst dich da besser nee. aus. Nee. Nein, ich habe leider noch nicht auf dem Berg gelebt. Okay. Ja, ich, ich gesagt auch nicht. Aber, aber ich, ich stelle es mir einfach so vor und fertig. Okay. Also es kommt natürlich darauf an, wie hoch der Berg ist. Das stimmt. So. Aber ich, ich denke, dass das passt so, ja. Generell können wir hier auch die Decke einpflastern. Okay. Und da oben ist dann halt noch ein Dachboden, auf den man hochkommen kann. Okay. Die Decke machen wir am besten aus Holz. Ja, doch, das, das sieht gut aus, auch von der Höhe her, oder? Ja, das passt auf jeden Fall. Ich denke, das nicht passt, zu, ja. Nicht zu niedrig, okay. nicht zu hoch. Genau. Was wir hier eigentlich auch einpflastern könnten, wäre eine Art Küche. Also hier könnten wir auf jeden Fall eine Küche machen. Ja. Die ist ein bisschen arg klein. Ich denke, die machen wir am besten mal so. Obwohl, die machen wir am besten gleich so. So eine Art offene Küche am besten. Mhm. Äh. Dann muss das Fenster hier aber weg. Das ist ein bisschen blöd. Oh Gott, was mache ich denn mit dem Fenster da? Hm. Man könnte dieses Fenster hier äh, nach links verlegen. Das sieht zwar im Endeffekt... Nee, das, das dürfte eigentlich gar nicht so blöd aussehen, weil es eigentlich äh, gar nicht so blöd aussieht. Also du merkst, wenn ich baue, dann versteht mich eh keiner. Ähm, das ist kein Problem. <lacht> ich weiß, was du meinst. Also, also wenn ich baue, dann konzentriere ich mich darauf. Und obwohl ich mich konzentriere, wird es im Endeffekt trotzdem immer hässlich. <lacht> ähm, ja. So schlimm finde ich es jetzt gar nicht. Es ist schlimm. Es, es ist... Allein wenn ich mir das von außen anschaue. Oh Gott, ist das hässlich. Nee. <lacht> ja. Wie er okay. selbstkritisch ist. Ja, sel guck, guck, guck. Jetzt hast du auch das Problem. Ne, habe ich nicht. <lacht> ja, wie alt bist so. du überhaupt? Ähm, ich bin 17. 17. Weil ich habe jetzt letztens auch eine Nachricht bekommen gehabt, ähm, ja, dass ich zu alt für YouTube bin. Okay. Ja, finde ich zwar nicht. Ähm, ich kenne Leute, die. Ähm, finde ich schon. Also, ich, ich meine. Ähm, nee, also, du bist. Ähm, darf man das sagen? Was? Wie alt ja, du bist. das wissen die Abonnenten ja, von mir. Also du, du bist 24. Genau, ja. Jetzt beispielsweise ungespielt, der ja äh, der Hipster schlecht, als der Hipster schlechthin auf YouTube bezeichnet mhm. wird, äh, ist zum Beispiel meines Wissens auch 23 oder 24, oder? Oder ist er 22? Ja. Auf jeden Fall ist er auch ein bisschen eine Nummer keine älter. Ahnung, ich habe gedacht, der ist irgendwie 16 oder so. Was? Ich habe keine Ahnung, <lacht> nee, nee, der, nee. wie alt er ist. Nee, also der ist definitiv nicht 16, der ist meines Wissens zwischen 22 und 24 Jahre okay. alt. Ähm, und ohne ihn, der jetzt, das soll jetzt keine Kritik oder so sein. Ey, ich denke, er lässt gerade so sein Spielkind raus auf YouTube. Okay. Das Kind im Manne. Das heißt ja immer so, wenn, wenn kleine Kinder spielen, sind sie glücklich. Wenn große Kinder spielen, sind sie heiratsfähig. 
Okay. <lacht> <lacht> äh, ja. ja. <lacht> genau. Oder, oder jetzt bei, 